হতে চায় যখন গতিশীল হলো তখন নিচেরটা গতিশীল হলো কিন্তু উপরটা কিন্তু গতিশীল হয়নি উপরটা কিন্তু স্থির থাকতে চায় সেই জন্যই পিছন দিকে হেলে পড়ে আবার তার ঠিক উল্টাটা হয় যখন একটা বাস চলছে হঠাৎ করে ব্রেক কষল কি হবে না আমরা সামনের দিকে এরকমভাবে ঝুঁকে পড়ি কেন হয় এটা গতিজাড্ডের জন্য হয় বাসটা যখনই স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের নিম্ন অংশটা স্থির হয়ে গেল কিন্তু উপরের যে দেহের ঊর্ধ্বাংশটা আছে সেই ঊর্ধ্বাংশটাও তখন তখন কিন্তু গতিশীল থাকতে চায় গতি গতি গতিটাকে বজায় রাখার জন্য সে কী করে কি না সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে এটা গতিজাড্ডের উদাহরণ বা আমরা অনেক সময় দেখি যে পাখার সুইচকে বন্ধ করে দিলেও সঙ্গে সঙ্গে পাথার পাখাটা কিন্তু বন্ধ হয়নি কিছুক্ষণ ঘোরার পরে তারপরে কিন্তু বন্ধ হয় এগুলি সবই গতিজাড্ডের জন্য হয় আচ্ছা আজকে এখন আলোচনা করব নিউটনের প্রথম গতিসূত্র নিউটনের প্রথম গতিসূত্র কী ছিল না বাইরে থেকে বল যদি প্রয়োগ না করা হয় তাহলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে সরলেখা ধরে চলতে থাকবে এটি নিউটনের প্রথম গতিসূত্র নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে আমরা কী কী বিষয় জানতে পারি বলের সংজ্ঞা এবং জাড্ড ধর্ম তো বলের সংজ্ঞা বল কাকে বলব না বাইরে থেকে যা প্রয়োগ করে অচলকে সচল করা হয় বা সচলকে অচল করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয় সেটিকেই বল বলব অর্থাৎ বস্তুর গতির যদি অবস্থার পরিবর্তন করা যায় যা প্রয়োগ করে গতির অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে সেটিকে কী বলা হয় না বল বলা হয় এই বল বলের প্রকারভেদ আছে দুরকম একটি হচ্ছে যে কি প্রতিমিত বল আর একটা অপ্রতিমিত বল প্রতিমিত বল কাকে বলব না যে বলের প্রভাবে বস্তুর মধ্যে কোনো গতির সৃষ্টি হবে না যদি আমরা এইভাবে দুটো হাতকে মিলি আমরা এই দুটি হাত প্রায় একই রেখায় বা একই লাইনে আছে তো একই রেখা বরাবর যদি দু হাতে যদি এপাশের দিকে একজন সেপাশের দিকে একজন যদি দু হাতে সমান পরিমাণে বল প্রয়োগ করে আমি যদি আমাকে টানতে থাকে তাহলে কিন্তু আমি একটা এক জায়গাতেই স্থির থাকবো অর্থাৎ আমি এইভাবে বা এইভাবে কোনো দিকে কিন্তু আমার গতির সৃষ্টি হবে না এটিকে কী বলা হয় না প্রতিমিত বল প্রতিমিত বলের প্রভাবে বস্তুর মধ্যে কোনো তরণ সৃষ্টি হয়নি বা কোনো গতির সৃষ্টি হয়নি গতির সৃষ্টি হলে তবেই তরণের সৃষ্টি হবে নচেৎ কিন্তু তরণের সৃষ্টি হবে না এটি গেল কিনা প্রতিমিত বল আর অপ্রতিমিত বল কাকে বলব না কোনো বস্তুর উপরে যদি এমনভাবে বল একটা বল হতে পারে অনেকগুলো বল যদি প্রয়োগ করা হয় তাদের লব্ধি বল যদি একটাই বল প্রয়োগ করা হয় সেই বলের প্রভাবে বা ধরো অনেকগুলো বলের প্রভাবে যদি বস্তুর মধ্যে যদি কোনো গতির সৃষ্টি না হয় অর্থাৎ তরণে যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে সেই বলটিকে কি বলা হবে না অপ্রতিমিত বল এরপরে আমরা নিউটনের প্রথম গতি সূত্র থেকে আরেকটি বিষয় জানতে পারি সেটি হচ্ছে জাড্ড ধর্ম জাড্ড বলতে কি বোঝায় না জাড্ড বলতে বোঝায় যে বস্তু যে অবস্থায় আছে যে বস্তু যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকতে চায় অর্থাৎ স্থির বস্তু সবসময় কি থাকতে চায় না স্থির থাকতে চায় আর গতিশীল বস্তু সমবেগে সরল একাদের সবসময় সচলই থাকতে চায় এটি হচ্ছে যে বস্তুর জাড্ড ধর্ম তো স্থিতি জাড্ড স্থিতি জাড্ড জাড্ড দু রকমের একটা আছে স্থিতি জাড্ড আর একটা কি গতি জাড্ড স্থিতি জাড্ড কাকে বলবো না স্থির বস্তুর সবসময় স্থির থাকার প্রবণতা এটাকে বলবো না স্থিতি জাড্ড আর গতি জাড্ড কাকে বলবো না কোনো বস্তু যদি গতিশীল থাকে গতিশীল বস্তু সবসময় কেমন হয়ে থাকতে চায় না সে সবসময় গতি তার গতীয় ধর্মটাকে বজায় রাখার চেষ্টা করে তো গতিশীল বস্তুর এই যে ধর্ম এটাকে কি বলা হয় না গতিজাড্ড এরপরে আমরা আসবো কি না এই স্থিতিজাড্ড এবং গতিজাড্ডের যে উদাহরণ স্থিতিজাড্ড কেমন ধরনের জিনিস না আমরা যদি কম্বল কম্বল ধুলো মাই বালি ময়লা হয়ে গেলে তখন আমরা কি কম্বল ঝাড়ি কম্বল কীভাবে ঝেড়ে আমরা ধুলো বার করি কীভাবে করি না কম্বলকে কি করি আমরা একটা একটা এর সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ঝুলি দিয়ে কি করি সেটাকে আমরা কোনো লাঠি দিয়ে আমরা বাড্ডাতে থাকি তো দেখা যায় লাঠির আঘাতে কম্বলটা সরে যায় কিন্তু কম্বলের মধ্যে যে ধুলোবালিগুলো আটকে থাকে সেগুলো কিন্তু তার নিজস্ব যে স্বাভাবিক যে অবস্থানটা থাকে সেই স্বাভাবিক সেই স্বাভাবিক অবস্থানটাকে একই জায়গায় থাকতে চায় বলে সবসময় কী হয় না ধুলোবালিগুলো সবসময় কি করে না তার নিচের দিকে পড়ে যায় এটা হলো স্থিতিজাড্ডের উদাহরণ বা আরেকটা জিনিস হবে কীরকম যদি গ্লাসের মধ্যে গ্লাসের মধ্যে যদি জল রাখলাম এক গ্লাস জল রাখলাম জল রেখে যদি একটা গ্লাসের উপর যদি একটা পোস্ট কার্ডকে দিয়ে দেওয়া হয় পোস্ট কার্ড দিয়ে যদি আমরা এইভাবে টোকা মারি তাহলে দেখা যাবে কি এবং তার উপরে এই গ্লাসে পোস্ট কার্ড আছে পোস্ট কার্ডের উপরে যদি আমরা একটা টাকার কয়েন রাখি একটা গ্লাস আছে গ্লাসের মধ্যে জল আছে একটা পোস্ট কার্ড দিয়ে দিলাম তারপরে একটা টাকার কয়েন আছে 
হঠাৎ করে যদি আমরা এই পোস্ট কার্ডের উপরে এইভাবে টোকা মারি সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে যে পোস্ট কার্ডটা সরে যাবে কিন্তু পোস্ট কার্ডের উপরে যে কয়েনটা রাখা ছিল সেই কয়েনটা কিন্তু পোস্ট কার্ডের সঙ্গে গেল নি পোস্ট কার্ড কয়েনটা কী হবে গ্লাসের নিচে পড়ে যাবে তো যখন আমরা বলটা প্রয়োগ করছি পোস্ট কার্ডে তখন পোস্ট কার্ডটার মধ্যে গতি ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তার উপরে যে কয়েনটা ছিল সেই কয়েনটা তখনও কিন্তু তার ধর্মটাকে তার যে স্বাভাবিক যে অবস্থান সেই অবস্থানটাকে কিন্তু সে রাখতে চায় স্থিতিজাত ধর্মের জন্য কি হয় না কয়েনটা পোস্ট কার্ডের সঙ্গে গতিশীল না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে পড়ে যায় এটা গেল স্থিতিজাডের একটা উদাহরণ বা স্থিতিজাডের আর একটা উদাহরণ কেমন না হঠাৎ করে যদি আমরা বাসে চলছি হঠাৎ করে যদি আরোহী হঠাৎ করে যদি হঠাৎ করে যদি বাস যদি চলতে শুরু করে বাসের মধ্যে থাকা আরোহীদের অবস্থাগুলো কেমন হয় না বাসের মধ্যে যাত্রীরা কেমন হয় সামনের দিকে এরকম ঝুঁকে পড়ে না হেলে পড়ে কোনটা হবে হঠাৎ করে বাসটা চলতে শুরু করলো পিছন দিকে তখন কি হয় না পিছন দিকে হেলে পড়ে কেন হয় না বাসটা যখন গতিশীল থাকে তখন এই আমাদের দেহের যে নিম্ন অংশটা তখন কি হয় না সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল কিন্তু দেহের ঊর্ধ্বাংশটা তখন কিন্তু স্থির অবস্থায় থাকতে চায় সেই জন্যে কী হয় না দেহের উপর দেহের উপরে ঊর্ধ্বাংশটা তখন কি হয় না পিছন দিকের মতো হেলে পড়ে ঠিক তার ঠিক উল্টোটা ঘটে যখন বাসটা যখন থেমে যাচ্ছে হঠাৎ করে যখন ব্রেক করছে তখন কি হয় আমরা সামনের দিকের মতো ঝুঁকে পড়ি তার কারণটা কি না যখন বাসটা যখন গতিশীল ছিল তখন বাসের বাসটা গতিশীল থাকার সাথে সাথে কি হয় আমাদের পুরো শরীরটা দেহটাই কিন্তু গতিশীল ছিল তারপর যখন ব্রেক কষলো ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গে কী হয় আমাদের দেহের নিম্ন অংশটা স্থির হয়ে যায় এই দেহের ঊর্ধ্বাংশটা তখন কিন্তু গতিশীল থাকতে চায় তো এই দেহের ঊর্ধ্বাংশটা গতীয় ধর্মের জন্য কী হয় সামনের দিকে এরকম ঝুঁকে পড়ে এটা হচ্ছে গতিয়ার্ডের উদাহরণ বা গতিয়ার্ডের উদাহরণ আর একটা খুব ভালো উদাহরণ কেমন আমরা যে যে বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ অফ করে দিলেও সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বৈদ্যুতিক পাখার ধরো বৈদ্যুতিক পাখা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়নি কিছুক্ষণ ঘোরার পরে তারপরে কিন্তু বন্ধ হয় এটা কেন হয় না গতিয়ার্ড ধর্মের জন্য এটা ঘটে এরপরে আমরা পড়ব যে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র কি ছিল না নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র ছিল যে বাইরে থেকে যদি নিউটন দ্বিতীয় গতিসূত্রের দুটি রূপ আছে হুম যে কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হার বস্তুটির পর প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতিক প্রযুক্ত বল যেদিকে ক্রিয়া করবে ভরবেগের পরিবর্তনও সেই দিকে ঘটতে থাকবে কি বললাম কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হার বস্তুটির পর প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতিক প্রযুক্ত বল যেদিকে ক্রিয়া করবে ভরবেগের পরিবর্তনটিও সেই দিকেই ঘটতে থাকে নিউটনের দ্বিতীয় গতি সূত্রের আরেকটি রূপ কেমন আছে যে যদি একটা কোনো স্থির বস্তুর উপরে কোনো বস্তুর উপর যদি কাজ একটা বল যদি প্রযুক্ত হয় কার্যকর বল তার ফলে কী হয় না বস্তুর মধ্যে ত্বরণের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ গতির সৃষ্টি হবে এবং সেই ত্বরণের অভিমুখটা কোন দিকে হবে বলের অভিমুখ যেদিকে সেদিকেই ত্বরণের অভিমুখটা হবে এবং এই বলের মানের সঙ্গে কী হবে সমানুপাতিক হবে আর বস্তুটির ভরের সঙ্গে কী হবে ব্যস্তানুপাতিক হবে এটি গেল নিউটনের দ্বিতীয় গতি সূত্র বিবৃতি তো নিউটনের দ্বিতীয় গতি সূত্র গতিসূত্রে যদি আমরা গাণিতিক রূপটি কেমন হয় যে এম ভরের বস্তুর উপরে যদি এফ বল প্রয়োগ করা হয় ভরটা আছে এম ভর আর বল যদি দেয়া হয় এফ পরিমাণ বল দেয়া হয় তার ফলে বস্তুতে যদি ত্বরণ এ সৃষ্টি হয় ত্বরণ সময় যদি এ হয় তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রের যে গাণিতিক রূপ সেটি কেমন হয় না এফ সমান এম ইন্টু এ অর্থাৎ বল সমান ভর ইন্টু তরণ এইখান থেকে যদি আমরা এম সমান এক দেয়া হয় এফ সমান এক দেয়া হয় অর্থাৎ একক ভরের বস্তুর উপরে আমরা একক ভরের বস্তুর উপরে বস্তুর উপরে আমরা এমন একটা বল প্রয়োগ করব যাতে করে তরণটা কি হয় না একক তরণ সৃষ্টি হবে একক ভরের বস্তুর উপরে ভরটা আমরা একক দিলাম একক ভরের বস্তুর উপরে আমরা এমন পরিমাণ একটা বল প্রয়োগ করব যাতে করে একক তরণ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এ সমান ওয়ান হয় কখন হবে এটা না যখন যখন এফ সমান ওয়ান হবে অর্থাৎ একক বল কাকে বলবো না একক ভরের বস্তুর উপরে যে বল প্রয়োগ করলে একক তরণ সৃষ্টি হবে তাকে বলবো কি আমরা একক বল বলবো এবার সিজেস পদ্ধতিতে সিজেস পদ্ধতিতে বলের একক সিজেস পদ্ধতি বলের একক কি না সিজেস পদ্ধতিতে বলের একক 
এটা হচ্ছে ডাইন আর এসআই পদ্ধতিতে বলে রেকক এটা নিউটন তো ডাইন কাকে বলবো নিউটন কাকে বলবো না এই রকম এক গ্রাম ভরের বস্তু আছে এক গ্রাম ভরের বস্তুর উপরে যে বল প্রয়োগ করলে এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি হবে এইভাবে আমরা একটা বল প্রয়োগ করব যে বল প্রয়োগ করলে তরণটা কত হবে না এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি হবে এটাকে বলবো কি আমরা এক ডাইন এবং নিউটন কাকে বলবো এক কেজি ভরের বস্তু আছে এটা হচ্ছে এক কেজি ভরের বস্তু যে বল প্রয়োগ করলে তরণটা কত সৃষ্টি হবে না এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি হবে এটাকে বলবো কি আমরা এক নিউটন বল এরপরে নিউটন এবং ডাইনের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে সেটি আমরা দেখব যে এক নিউটন এক নিউটন সমান কি হয় না এক কিলোগ্রাম গুণিত এটা ভর কিন্তু তরণ এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এক কিলোগ্রাম সমান এক হাজার গ্রাম আর এক মিটার মানে কত একশো সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সমান এখানে তিনটা শূন্য এখানে দুটা শূন্য ওটা টেন টু দু ফাইভ গ্রাম সেন্টিমিটার ইন্টু সেকেন্ড স্কোয়ার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি এক গ্রাম ইন্টু এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার টেন টু দু বার ফাইভ আর এক গ্রাম ইন্টু সেকেন্ড সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা কি হয় না এক এটা ডাইন অর্থাৎ এক নিউটন সমান কি হলো না এক নিউটন সমান টেন টু দু বার ফাইভ ডাইন নিউটন এবং ডাইনের মধ্যে সম্পর্ক হলো এটি এবারে ভরি জাডের পরিমাপ এটি ভরি জাডের পরিমাপ এটি কি হবে আমরা ব্যাখ্যা করব আমরা দুটি বস্তু নিয়েছি 